वेलकम टू इगल्स कोचिंग क्लासेस अपन स्पेस मिशन के वीडियो नंबर चार में आज आप पहले आहो लॉन्च व्हीकल का अपने एक्सरसाइज मे प्रश्न सुधा विचार है व्हाट इज मीड बाय अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सप्लेन द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपड बाय द इसरो विद हेल्प ऑफ स्कीमेटिक टाइटा अपने इसरो ने जी कहीं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए डेवलप के लिए आकृति सहित स्पष्टीकरण करा अपने संग आवश्यकता त्या प्रॉपर वेलोसिटी मुळे जो काही सॅटेलाइटची जी ऑर्बिट असते ते काय होते तर त्या ऑर्चा वर जे काही डिझाइन आपण की डिस्क्राइब केलेले असते किंवा डिझाइन केलेले ऑर्बिट असते त्या ऑर्बिट मध्ये आपण सॅटेलाइटला काय करू शकतो त्यांना प्लेस करू शकतो त्यांना जे काही प्लेस करतात त्याला म्हणतात लॉन्च व्हेकल रिपीट पहा अ रॉकेट यूज्ड टू कॅरी आउट आर्टिफिशियल सॅटेलाइट अ रॉकेट यूज्ड टू कॅरी आउट आर्टिफिशियल सॅटेलाइट टू डिझाइन है रिवॉल्व होता स्पेसिफिक वेलॉसिटी सोबत जो वरी पुश करना जो फोर्स जो कि इनिशियल फ्यूल प्रोवाइड करो तो जो फोर्स तो थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स अप्लाय करावा लागतो ज्याच्यामुळे काय होतं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करून रॉकेट काय होतं त्या फ्युएलमुळे वरी 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 जात असतो नीड अ स्पेसिफिक व्हेलोसिटी ऍज वेल ऍज थ्रस्ट पहा थ्रस्ट टी एच आर यू एस टी थ्रस्ट टू रीच द डिझाइर्ड हाईट अबव द अर्थ सरफेस द व्हेलोसिटी अँड द थ्रस्ट ऑफ अ सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल आता जो काही व्हेलोसिटी असेल आणि जो काही थ्रस्ट फोर्स असेल तो कशावर डिपेंड आहे तर व्हेलॉसिटी अँड द व्हेलॉसिटी अँड द थ्रस्ट ऑफ अ सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल डिपेंड अपॉन वेट अँड ऑर्बिटल हाईट ऑफ सॅटेलाइट डिपेंड अपॉन वेट अँड ऑर्बिटल हाईट ऑफ सॅटेलाइट ऑर्बिटल हाईट ऑफ सॅटेलाइट म्हणजे काय जेवढा जास्ती तुझा वजन वाढेल तेवढे जास्ती अमाऊंट मध्ये आपल्याला थ्रस्ट फोर्स अप्लाय करावा लागेल तेवढ्या जास्ती अमाऊंट मध्ये आपल्याला व्हेलोसिटी अप्लाय करावी लागेल आणि जितक्या उंचावर जाईल तेवढ्या जास्ती अमाऊंट मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल तर त्यांना फ्युएल आपल्याला प्रोव्हाइड करावं लागेल जर सॅटेलाइट जर वस्तुमान वाढला वेट जर वाढला तर त्याला कॅरी आउट करण्यासाठी जो काही फ्युएल लागणार आहे किंवा जो काही थ्रस्ट फोर्स लागणार तो जास्ती लागणार आहे जर त्या सॅटेलाइटच वजन कमी असेल तर त्यावेळेस जो काही आपल्याला फ्युएल लागणार आहे सॉलिड लिक्विड जे काही फ्युएल असतात ते कसं लागणार आहे कमी लागणार आहे आणि डिस्टन्स जेवढा जास्ती असेल तेवढा जास्ती आपल्याला काय लागेल फ्युएल आपल्याला त्या ठिकाणी लागत असतो वेट अँड ऑर्बिटल हाईट ऑफ सॅटेलाइट आपण सांगितलं मग पुढे पाहा द व्हेलॉसिटी अँड द थ्रस्ट ऑफ सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल डिपेंड अपॉन द वेट अँड ऑर्बिटल हाईट ऑफ द सॅटेलाइट अकॉर्डिंगली द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हेकल इज डिसाइडेड अँड डिझाइन त्याच्यानुसार त्याच्या थ्रस्ट म्हणजे जे काही वेट आहे किंवा जो काही थ्रस्ट फोर्स आपला होणार आहे त्याच्यानुसार ते लॉन्च व्हेकलला काय केलं जातं डिसाइड केलं जातं आणि डिझाइन केलं जातं द वेट ऑफ फ्युएल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट अ मेजर पोर्शन इन द वेट ऑफ फ्युएल म्हणजे काय जे काही इंधन लागणार आहे तो त्याचा फ्युएल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट अ मेजर पोर्शन इन द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हेकल म्हणजे इथे पाहायला आहे का म्हणजे हा सुद्धा फ्युएल हा फ्युएल हा फ्युएल म्हणजे सर्वात जास्ती जर पोर्शन कशाच असेल त्या लॉन्च व्हेकल मध्ये तर तो सर्वात जास्ती पोर्शन असतो लागणाऱ्या फ्युएलचा जो की फ्युएल कशासाठी वापरला जातो थ्रस्ट फोर्स अप्लाय करण्यासाठी जेणेकरून तो सॅटेलाइट काय करायला पाहिजे 
जे कि कक्षा है डिजाइन अपन मन तो ना ऑर्बिट तो ऑर्बिट मध्य पोजना थोड़ा थ्रस्ट लगता दिस ऑल्सो इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल जो कई पोर्शन है मेजर पोर्शन जो मन अपन ना फ्यूएल तो लॉन्च व्हीकल स्ट्रक्चर एफेक्ट करना इन्फ्लुएंस करना काम करो अपन का फ्यूएल ऑप्टिमली जो का फ्यूल वह कमीत कमी प्रमाण मध्य पाजे फ्यूएल वाले पैला जे होते ना मल्टीपल स्टेज अभी पहला सिंगलर स्टेज मध्य होते मल्टीपल स्टेज मध्य फायदा समझा कि फ्यूएल संपला हा ऑटोमेटिकोट सेंसिंग ऐटोमेटिक सीस्टीम बस डिटैच होते डिटैच वजन कमी मे स्पीड अजुन इतना फ्यूल संपला डिटैच के संपला डिटैच अशा पद्धति संपत संपत होटेलाइट ज्यादा सैटेलाइट स्पेसिफिक ऑर्बिट मे जता विंग्स का होता बाहर विंग्स अपन मार्च वीडियो मे संगित कशा काम करता कशा काम करता सोलार एनर्जी वाम करता प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बसवे इंस्ट्रूमेंट ऐसी फंक्शन अनुसार वेगवेगे प्रकार से सैटेलाइट इतना उपलब्ध आता इन ऑर्डर टू यूज द फ्यूल ऑप्टिमली मल्टीपल स्टेज लॉन्च व्हीकल आर नाउ डिजाइन आता करते हैं मल्टीपल स्टेज हे का मल्टीपल स्टेज लॉन्च व्हीकल्स आर डिजाइन एंड यूज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो आता हा जो है बोलता है पी एस एल वी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप के इसरो ने हा डायग्राम मध्य दाखिल है प्लेस फॉर अ सैटेलाइट दुसर का फोर्थ स्टेज खाली सुरुआत करू अपन पाए हजार सारे छोटे छोटे रॉकेट सारे दिखता है इंजिन साइड कशा सा इंजिन यूजिंग सॉलिड फ्यूएल हेचमें कोई फ्यूल वाला जो सॉलिड फ्यूएल जी की करता इनिशियल फर्स्ट फोर्स अप्लाय करता जैसे हा सैटेलाइट रॉकेट जो है तो का होता वरी ढकला जो पुष के वर्क कर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो मल्टीपल स्टेज सिर का एक्सप्लेनेशन दिखाई अर्लियर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज टू बी ऑफ अ सिंगल स्टेज व्हीकल्स सुरुआती का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वैसे कैसे सिंगल स्टेज व्हीकल एस एल बी सिंगल स्टेज व्हीकल सिंगल स्टेज व्हीकल सच एस एल बी यूज टू बी वेरी हाईवी एज वेल एज एक्सपेन्सिव इन टर्म्स ऑफ फ्यूएल कंजम्शन कश होते फ्यूएल कंजम्शन कदाचित रॉकेट कभी कभी का होता डबल इन अर्थ कोसू शो डैमेज हो डिस्ट्रॉय हो मल्टीपल स्टेज लॉन्च व्हीकल As the journey of the launch vehicle progresses and the vehicle achieves a specific velocity at a certain height, and in multiple stages, we can count that the so called rocket is here. So, it can reach a certain height, like it can reach a certain inch or so. And then, what it does is, it achieves a specific velocity. Specific velocity, velocity to achieve it. And the fuel of the first stage is exhausted. And if the first stage is बाजूला पड़ता 
सी फॉर अनपॉप्युलेटेड एरिया यांना कुठे सोडलं जातं कधी कधी त्यांना हे बसवलेले असतात ते बलून वगैरे असतात ना ते पण कधी कधी बसवलेले असतात त्यांना ऍज द फ्युएल इन द फर्स्ट स्टेज इज एक्झॉस्टेड द इंजिन इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड लगे पहिला संपला संपला दुसरा पेटला मग दुसरा लगे पेटल्यानंतर काय होणार तो एक्झॉस्ट झाल्यानंतर पुन्हा ऍटोमॅटिक काय होणार थर्ड होणार थर्डच्या नंतर पुन्हा फोर्थ होणार अशा पद्धतीने प्रोसेस काय करत असते काम करत असते हाऊ यू वर द वेट ऑफ द लॉन्च व्हेकल इज नऊ लेस म्हणजे एक कट झाल्यामुळे त्याचं वजन कमी झालं म्हणून त्याची स्पीड वाढणार वजन कमी झालं म्हणजे त्याची स्पीड वाढणार दुसरा कमी झाला अजून स्पीड वाढणार तिसरा कमी झाला अजून त्याची स्पीड एकदम तीव्र गतीने वाढणार इट कॅन मूव्ह विथ हायर वेलॉसिटी ऍज वेट लुझेस और बिकम लेस देन इट्स वेलॉसिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस हे आपला साधारण सिद्धांत आहे फिजिक्स चा दस इट सेव्स फ्युल कन्झम्पशन म्हणून मल्टिपल स्टेज म्हणजे मल्टिपल स्टेज जे काही लॉन्च व्हेकल आहे त्याच्यामध्ये काय होतं हे कसे असतात लेस वेट असतात कारण डिटॅच केल्यामुळे असतात आणि हे कसे असतात फ्युल वाचवत असतात फ्युल सेव्हिंग असतात फ्युल सेव्हिंग राहिल्यामुळे किंवा त्याच्यामध्ये हेवी नसल्यामुळे कदाचित जे काही आपण सांगितलं डिस्ट्रक्शन होण्याचे पॉसिबिलिटी त्याच्यामध्ये कसे असतात कमी असतात म्हणून मल्टिपल सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल काय करत असतात मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरत असतात वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्पेस मिशन हे आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पण पाहिलं होतं त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा जो टॉपिक पाहायचा आहे तो टॉपिक आहे मून मिशन मार्स मिशन स्पेस मिशन टू अदर प्लॅनेट्स आणि त्याच्यानंतर जे काही इस्रोचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्याच्याबद्दल सुद्धा आपण थोडी बहुत माहिती घेऊया तर पहा बाळांनो की मून मिशन मून कसा आहे मून इज अ नॅचरल सॅटेलाईट विच रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ त्याच्यानंतर आपल्या सर्वात अर्थच्या नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी जर कोण असेल तर ती मूनच आहे नॅचरली आवर इनिशियल स्पेस मिशन वर डायरेक्टेड टू द मून पहिला जो काही आपला स्पेस मिशन होता तो कुणा म्हणजे कोणत्या प्लॅनेट कडे पाठवण्यात आला होता फर्स्ट वॉज द मून आणि आता सध्या फक्त रशिया अमेरिका युरोपियन युनियन चायना जपान आणि फक्त इंडिया एवढंच देश काय केलेला आहे सक्सेसफुली मून मिशन जवळपास एकोणीसशे एकोणसाठ ते एकोणीसशे शहात्तर एकोणीसशे एकोणसाठ ते एकोणीसशे शहात्तर ह्या डिव्हिजन मध्ये त्यांनी काय केलेले आहे ते सर्व लॉन्च केलेले आहेत रशिया ह्याच्यामध्ये जे एकोणीसशे एकोणसाठ ते एकोणीसशे शहात्तर म्हटलं ह्याच्यामध्ये रशियाने जवळपास बघा ह्याच्यामध्ये रशियाने जवळपास एकूण ऑलमोस्ट पंधरा मून मिशन एक्झिक्यूट केलं फिफ्टीन मून मिशन पंधरा आणि कोण कोण सक्सेसफुली लॉन्च केलं म्हटलं मी तुम्हाला रशिया युएसए युरोपियन युनियन चायना जपान आणि इंडिया त्याच्यानंतर हे जे काही मी म्हटलं आता की एकोणीसशे एकोणसाठ ते एकोणीसशे शहात्तर मध्ये जे काही रशियाने पंधरा मून मिशन एक्झिक्यूट केलं त्याच्यातले लास्ट चार मिशन जे आहेत लास्ट फोर मिशन यांनी काय केलं चंद्रावरून येताना स्टोन आणलं फॉर वॉट पर्पज फॉर स्टडी अँड रिसर्च पर्पज साठी त्यांनी काय केलं येताना चंद्रावरून स्टोन घेऊन आले त्याच्यानंतर अमेरिका अमेरिकेने काय केलं एकोणीसशे बासष्ट ते एकोणीसशे बहात्तर अमेरिकेने किती एकोणीसशे बासष्ट ते एकोणीसशे बहात्तर या ड्युरेशन मध्ये जवळपास या ड्युरेशन मध्ये जवळपास त्यांनी अनेक प्रकारचे मून मिशन अप्लाय केलं आणि त्याच्यामध्ये पहा त्याच्यातले सर्व जे काही मिशन होते हे सर्व अनमॅन्ड होते म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्याही माणसाचा वापर केला नव्हता रोबोटिक्सच्या माध्यमाने काय करण्यात आलं होतं हे सर्व जे काही मिशन असतात हे अकम्प्लिश करण्यात आले होते हवेवर द हिस्टोरिक मून मिशन टूक प्लेस ऑन वीस जुलै एकोणीसशे एकोणसाठ वीस जुलै एकोणीसशे एकोणसाठ का हिस्टोरिक आहे कारण त्या रोजीच काय केलं होतं नील आर्मस्टॉंग होतं फर्स्ट पर्सन हो स्टेप ऑन द मून त्याच रोजी काय केलं होतं नील आर्मस्टॉंगनं त्या चंद्रावर पहिला पाय ठेवण्यात ठेवला होता इंडिया हॅज अंडरटेकन द मून मिशन आपण पण अनेक प्रकारचे मून मिशन केलं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय बाळानो इस्रो इस्रो सक्सेसफुली लॉन्च होत चंद्रयान वन आपण कोणता मिशन लॉन्च केला इस्रोने कोणता मिशन लॉन्च केला चंद्रयान वन लॉन्च केला इस्रो हॅज सक्सेसफुली लॉन्च होत चंद्रयान वन अँड प्लेस्ड इट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून इट सेंट युजफुल इन्फॉर्मेशन टू द अर्थ फॉर अबाउट इयर म्हणजे हे कशासाठी करण्यात येते बाळानो सर्व तर India was the first country which detected that what is present on the moon. India has been the first country in the world that the moon was the first country in the world. The first country was the first country in the world. The most important discovery made during the mission was what? 
प्रेजेंस ऑफ द वॉटर अपन मार्स विषय की महत्ति पे मार्स मंगल ग्रह आता काल क्रम बे जवरपास दिन वर्षा खाली अपना मार्स विषय कसा फेल थोड़क फेल होता मार्स विषय द सेकेंड निरस्ट सेलेस्टील ऑब्जेक्ट मे चंद्रा नर दुसरा निरस्ट सेलेस्टील ऑब्जेक्ट को मार्स है अपना मंगल है द सेकेंड निरस्ट सेलेस्टील ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज मार्स एंड मेनी नेशन सेंट स्पेस क्राफ्ट टू अर्थ सीट इलॉन मस्क बदल महत्ति संगत आतो एक स्वप्न है कि दोन हजार तीस पर्यत मानव वस्ती का मंगला जाऊे बदल काम चल रहा है प्रोजेक्ट है खूब मोटा बट ओनली फ्यू ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल हाउ एवर द परफॉर्मस ऑफ मंगल यान द इंडियन स्पेस क्राफ्ट सेंट बाय इो टूवर्ड्स मार्स वॉज रिमार्केबल अपन को इसरो ने को मंगला चंद्राक चंद्रयान वन मंगलाक मंगलयान मंगला कंता मंगलयान मार्स कल स्पेस क्राफ्ट पाठ इो मध्यमा मंगलयान पाठ जे कि नोवेबर दोन हजार तेरा मध्य लॉन्च कर एंड वॉज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स सक्सेसफुल इन द सप्टेंबर दोन हजार चौदह चौदह सप्टेंबर लॉन्च ऑर्बिट मे का अपन सक्सेसफुल लॉन्च कभी अपन जवरपास दोन हजार तेरा सा पहा नोवेबर दोन हजार तेरा नोवेबर दोन हजार तेरा कभी गेल तिथा सप्टेंबर दोन हजार चौदह मध्य पार्शा ऑर्बिट मध्य सक्सेसफुली प्लेस के लैंडेड ऑन पुढ़ पहा इट हेज ऑप्टेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्फेस एंड द एटमोस्फेयर ऑफ मार्स जेवड़ी क्या स्पेस मिशन फिर उद्देश्य ग्रह बदल की महत्ति कलेक्ट कर लोकपर्त पोचने बदल डिस्कवरी करना चाहिए काम कर सर्वतान महत्व उद्देश्य स्पेस मिशन टू द प्लैनेट अनेक प्रकार से जे क्या ओवेजर वगैरह बदल तुम्हें ऐसा जो वेगवेगे महत्ति मिलने काम के स्पेस मिशन टू द अदर प्लैने बदल जर पाए ग मून पे मार्स पेक्षा अनेक प्रकार के वेवेगे मिशन है जी कि आप करो स्टडी अनेक प्लैनेट की महत्ति मिलने स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट मे अपन पाठो का ही जे लैंड होता तो कहीं जे फरचार साइड ऑर्बिट मध्य राहन का ऑब्जर्व कर जड़ून जाता करते सेलेस्टील बॉडी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन कड़े पाठन पुनः ते अर्थ कड़े अपना कलेक्ट के लिए जे अपन कभी कभी एस्ट्रॉइड की महत्ति कलेक्ट करते कॉमेट्स की महत्ति कलेक्ट करना चाहिए काम करो ऑल दीज स्पेस मिशन आर वेरी यूजफुल इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पिंग अस इन क्लेरिफाइंग आवर कन्सेप्ट सर्व जी इन्फॉर्मेशन अपने मिलते है कशा सा महत्व है इन्फॉर्मेशन मिलने जे कहीं अपने कन्सेप्ट है वेवेगे मार्क्स बदल मून बदल कॉमेंट्स बदल जे कन्सेप्ट क्लेरिफाई करना अपने यूजफुल पद्धति ने जे कहीं इंडियन स्पेस मिशन है खूब मोटे योगदान है आता संग मून मे का वॉटर शोध ल तर इंडिया हैज इंडिजिनसली बिल्ट वेरियस लॉन्चर्स एंड दीज लॉन्चर्स कैन पुट द सैटेलाइट हैविंग द मास अप टू अड़स हजार किलोग्राम बता अपन कुछ पर पैला जो सर्वती लॉन्च कर चालीस किलोग्राम एवं वजन घूम जाए पता अपनी एवरी टेक्नोलॉजी इन्क्रीज आने देखी जवरपास अपन करते अड़स हजार किलोग्राम एवं कास अपन वरी ऑर्बिट मे घूम जो जे का अपना इसरो है वेवेगे प्रकार के आता लॉन्च व्हीकल डेवलप करते पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप के जियो सिंक्रॉन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप के मध्यम वे टाइप के सैटेलाइट्स अपन बदल पे वेवेगे सैट मे इंडिया नवाने ना रिकॉर्ड होता है कि जवरपास शंबर पेक्षा जास्ती सैटेलाइट एट ए टाइम जर को लॉन्च के इंडिया ने किया होता कालपुर रिकॉर्ड मोड़ा चाइना ने इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन डेवलपड पी एस एल वी जी एस एल वी मेनी सैटेलाइट सी इन सैट इंडियन नैशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रॉन सैटेलाइट सीरीज जी है टेलिकम्युनिकेशन सा टेलिविजन जी क्या ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट मैच बढ़त मेट्रोलॉजिकल सर्विसेस मे हवान खाता बदल की महत्ति मिलने डिजास्टर मैनेजमेंट सातर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नैचरल रिसोर्सेस हेबल सुधा का महत्ति मिलने वपर किया इजू सैट ई डी यू सैट तपर एजुकेशनल पर्पज सा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो कुछ है थिरुवनंतपुरम मध्य है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन थिरुवनंतपुरम 
तिरुवनंतपुरम मध्ये आहे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा सतीश पहा काय म्हटलं आपण सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कुठे आहे श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा या ठिकाणी अवेलेबल आहे आणि त्याच्यानंतर स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटर जो आहे तो गुजरात मध्ये अहमदाबाद या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि लक्षात घ्या की सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण एवढे अनेक प्रकारचे सॅटेलाइट लॉन्च करत असतो आणि करत असताना का होते की एकमेकाला कदाचित सॅटेलाइट एकमेकाला आदळू शकतात कधी कधी मिशन का होतात की लॉन्च झाल्यानंतर पुन्हा डिस्ट्रॉय होतात ते सॅटेलाइट डिस्ट्रॉय होतात त्याच्यामुळे का होते की त्याचे बारीक बारीक पीसेस तयार होतात आणि जे की कंटिन्युअसली आपल्या अर्थच्या ऑर्बिट मध्ये काय होत असतात रिवॉल्व होतात त्यांना आपण म्हणत असतो डेब्रिस जो काही कचरा असतो ना जो की अर्थच्या सराउंडिंग मध्ये रिवॉल्व होतो जो की युजलेस असतो वेस्ट असतो जे की आपण प्रोड्यूस केल्यामुळे झालेलं आहे त्याला म्हणायचं डेब्रिज म्हटलं जात तर पहा दो व्हेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हॅव द कॅपेबिलिटी टू लॉन्च सॅटेलाइट इन द ऑर्बिट पहिल्यांदा एक लक्षात घ्या फक्त काहीच देश जवळपास दोनशे देशापैकी फक्त एक सात आठ देश असतील की त्याच्यापैकी कॅपॅसिटी आहे की ते काय करू शकतात सॅटेलाइट लॉन्च सॅटेलाइट लॉन्च करू शकतात द इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन अँड कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट हॅव लीड टू मेनी अदर कंट्रीज हॅव्हिंग देअर ओन सॅटेलाइट इन द स्पेस आणि प्रत्येकाची इच्छा असते की काय असावं आपलं एक स्वातंत्र्य देशाचं सॅटेलाइट असावं जीपीएस वगैरे असतं ना हे खूप युजफुल असतं त्याच्यावर करोडो रुपये दुसरे देश कमवत असतो अमेरिका कमवत असतो प्रत्येक देशाला वाटतं की आपलं सॅटेलाइट असावं आणि अनेक वेळेस काय होतं की जे सॅटेलाइट मिशन असतात ते फेल झाल्यामुळं त्याचे काय होतात मेन सॅटेलाइट किंवा त्याचे जे काही पार्ट ऑफ लॉन्चर असतात ते काय होतात कंटिन्युअसली फ्रीली डिफरंट ऑर्बिट मध्ये रोटेट होतात त्यामुळे काय होतं की त्या स्पेस मध्ये डेब्रिज तयार होतो विच इज ऑर्बिटिंग आणि त्याच्यावर आपलं नियंत्रण असतं का नो इट इज इन अनकंट्रोल वे मध्ये ते काय करत असतात रोटेट होतात आणि जवळपास एक इस्टिमेट करण्यात आला अशी किती तुकडे तर पहा टू करोड स्मॉल पीसेस खूप जास्ती आकडा ह्या टू करोड स्मॉल पीसेस कधी मोठे पण असतील छोटे पण असतील अशी एकूण किती जवळपास दोन करोड टू करोड एवढे स्मॉल डेब्रिज पीसेस काय आहेत रोमिंग फ्रीली किंवा रोटेट होत आहेत आपल्या अर्थच्या सभोवताली किंवा स्पेस मध्ये होत आहे अँड लॉन्चर रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ दिस डॅब्रिज सडनली पोज थ्रेट टू करंट फंक्शनल सॅटेलाइट आणि हे फिरत असताना त्यांच्यावर कंट्रोल नसल्यामुळे काय होतं ते कधी दुसऱ्या फंक्शनल सॅटेलाइट आहे त्या सॅटेलाइटला कधी कधी जाऊन ते काय होतात आदळत असतात आणि आदळल्यामुळे जो फंक्शनल सॅटेलाइट आहे तो सुद्धा काय होतो बस्ट होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे लॉन्चर्स जे असतात लॉन्चर्स मुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा काय होऊ शकतो हे जे काही वेस्ट मटेरियल आहे की जे आपण एखादी नवीन जर प्रोजेक्ट जर आपण अप्लाय करणार आहोत किंवा सॅटेलाइट किंवा रॉकेट आपण अप्लाय करणार आहोत रॉकेटच्या माध्यमाने तर त्यावेळेस काय होतं की या डेब्रिज मुळे या कचऱ्यामुळं जो काही फंक्शनल जो काही प्रोजेक्ट आहे तो सुद्धा काय होऊ शकतो डॅमेज होऊ शकतो करंट फंक्शनल सॅटेलाइट खराब होतात स्पेस शटल खराब होतात स्पेस स्टेशनला सुद्धा कदाचित हादरा बसू शकतो इफ धिस कलेक्शन ऑफ फॅगमेंट रिमेन्स अनचेकड अँड कंट्रोल जर ह्याच्यावर जर कोणत्या प्रकारचा जर नियंत्रण नसेल अनचेकड जर असतील तर येणाऱ्या काळामध्ये इन द फ्युचर इट इज रिस्की इट इज रिस्की ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ सॅटेलाइट अँड स्पेस शटल्स हे जर आपण डॅमेजवर जर नियंत्रण केलं नाही यांना जर कलेक्ट नाही केलं तर जे काय आपण सॅटेलाइट लॉन्च करणार आहोत स्पेस शटल आपण पाठवणार आहोत हे का होणार आहे त्यांचे जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते कदाचित रिस्क मध्ये येऊ शकतात आणि म्हणून रिसर्च अँड डेडिकेटेड एफर्ट आर ऑन द फाईट टू मीन्स अँड वे ऑफ मॅनेजिंग इन द स्पेस डेब्रिज म्हणून काय करण्यात आलं आहे की अनेक देशाच्या माध्यमाने हा डेब्रिजवर कुण्या पद्धतीने कंट्रोल करावं ह्याच्यावर अनेक प्रकारचे संशोधन करण्यात येत आहेत आपण हे पूर्ण माहिती घेतलं कशाबद्दल आपण आज माहिती घेतलं तर लॉन्च व्हेकल आता थुंबा जो आहे सॅटेलाइट लॉन्च सेंटर तो आहे थ्रुवनपुरमला श्रीहरिकोटा बद्दल माहिती दिला आपण त्याच्यानंतर चंडीपूर ओडिसा इथे सुद्धा सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल आहे थुंबा पण एक प्रकारचं सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल आहे श्रीहरिकोट्याला सुद्धा सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल आहे हे आपण माहिती घेतलं स्पेस मिशन चॅप्टर बद्दलची माहिती घेतलं आणि ह्या ठिकाणी आपला स्पेस मिशन हा चॅप्टर पूर्णपणे संपवतो I hope you enjoyed. Thank you friends.